Dobar dan i dobrodošli na naš virtualni tjedan mozga. Moje ime je Nora Pušeljić. A ja sam Nika Pušeljić. I danas ću vam prezentirati našu prezentaciju Voda li vas trauma iz djetinstva u bolest. Dakle, puno se zapravo u posljednje vrijeme govori o stresu i kako on utječe na zdravlje, ali se pritom govori uh, uglavnom o stresu na poslu ili o načinu života. A zaboravljamo zapravo na neke stresne trenutke u našem djetinstvu i ne pitamo se utječu li oni možda na, na naše sadašnje zdravlje. Mi ćemo vam danas pokušati kroz naše predavanje dati uvid i pogled prema jednoj drugoj dimenziji stresa. Dakle, ono što ćemo vam predstaviti je jedna jako velika studija provedena u suradnji između Kaiser Permanente i Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, to je CDC. Ovo je znači ujedno jedna od najvećih studija koje su ikad provedene i njom se zapravo procjenjivala povezanost između trauma u djetinstvu i zapravo dugoročnom zdravlju. Uh, to je istraživanje, kao što vidimo, provedeno od 90. godina i ispitano je na 17.000 ispitanika. Uh, Proč su poznati s terminom i njega ćemo koristiti dalje tijekom predavanja, to je ovaj, ovaj ACE ili Adverse Childhood Experience, na hrvatskom ga prevodimo kao negativno iskustvo u djetinstvu. Pa zapravo što je uopće taj ACE, i, odnosno Adverse Childhood Experience i što to sve zapravo nama spada u štetno iskustvo u djetinstvu? Dakle, primjeri ace su znači sva negativna iskustva kao što su dakle, fizičko zlostavljanje, psihičko, emocionalno, seksualno, zatim bilo kakva ovisnost o substancama u obitelji kao što je alkoholizam ili zloupotreba droga, nekakve mentalne bolesti kao što je depresija, samobojstvo u obitelji, također zlostavljanje majke ili oca od strane nekoga u obitelji, Uh, rastava roditelja također je jedan od ESO-ma, uh, psihološko, fizičko, zanemarivanje, nasilje u zajednici ili učešće bilo kako i tuđe, sve su to ESO-vi. Uh, kako zapravo ti događaji zapravo utječu na naš kasniji život i kako su oni uopće došli do podataka o ovim ESO-vima? Dakle, uh, ispitanici su ispunjavali dvije ankete. Uh, to su povjerljive ankete. Prva je ACE Međunarodni upitnik i ona se zapravo bazirala na ispitivanju uh, štetnih iskustava u djetinstvu. Dio te ankete sada možete vidjeti ovdje na prezentaciji. Uh, dakle, pitanja su se odnosila znači, na iskustva, uh, na negativna iskustva tijetom, tijekom njihovih prvih 18 godina života. Ovdje je primjer pitanja za iskustvo nasilja u obitelji. Dakle, kaže je li vaš otac ili oču tijekom vašeg odrastanja i kada učinio neke od sljedećih stvari vašoj majci, potom idu pitanja znači, koja se boduju. Takva pitanja formulirana su znači, za svaku pojedinačnu grupu ESO-a. Drugi upitnik je bio upitnik za procjenu zdravlja i njime su dakle, prikupljeni podaci o zdravstvenim problemima i kroničnim bolestima svakog ispitanika, pa vidimo tu pitanja da li osobe ima kronični bronhitis, da li je pušač i tako dalje. Dobro, i što su onda oni zapravo učinili s tim podacima? Uzeli su sve te ACE-ove i zbrojili dakle, izloženost bilo kojem pojedinačnom znači ACE-u da se računala kao jedan bod i bodovi su se potom zbrajali da bi se konačno dobio taj ACE score ili ACE rezultat. Ako osoba znači, tijekom djetinca nije imala ni, jedan, ni jedno negativno iskustvo, rezultat ACE-a bi bio nula. ACE taj score, odnosno taj rezultat, je zapravo nekakva kumulativna izloženost svim tim nepovoljnim iskustvima tijekom djetinstva, i zapravo taj ACE score kasnije se uspoređivao sa drugim upitnikom koji smo gledali, odnosno upitnikom o zdravstvenim problemima i uspoređivala se učestalo zdravstvenih problema s obzirom na ACE broj. O tom će vam govoriti moja kolegica Nika. Kada upravo usporedimo te rezultate, možemo vidjeti dva uh, značajna otkrića. Prvo je to da su ESO-vi izuzetno česti i gledajući u postocima, to bi značilo da je zapravo 13% osoba imalo 4 ili više ESA, a čak 67% imalo barem 1 ACE. Druga bitna spoznaja bila je to da je što je veći ACE broj, to je veća šansa za kroničnu bolest u starijoj dobi. Tako te osobe imaju tri puta veću šansu za srčane bolesti ili rak pluća i imaju otprilike 20 godina kraći životni vijek od osoba koje imaju niži ACE score. Osim tih povezanosti sa kroničnim bolestima također tu je velika povezanost sa različitim ovisnostima kao što je primjerice alkohol, cigarete te ovisnost o drogama. Ove osobe koje imaju veći ACE score imaju 11 puta veću šansu za ovisnost o različitim drogama, imaju 4 puta veću šansu za promiskuitet i ono što je možda najtragičnije od svega je to da imaju čak 14 puta veću šansu za pokušaj suicida. 
Znanstvenici su zapravo gledali da ta izloženost intenzivnom, čestom ili neprekidnom sresu izuzetno utječe na djecu kako će taj dječji mozak se razviti i kako će se to tijelo razviti i gledajući pojedini organski sustav došli su do zaključaka da u živčanom sustavu promjena hipokampusu, prefrontalnom korteksu i amigdali u velike povećavaju rizik od oštećenja kognitivnih funkcija, smanjuju pozornost, povećavaju hiperaktivnost, izazivaju tiskobu i zapravo ono što su također zaključili da imaju 4,5 puta veću šansu od razvoja za razvitak depresije. Kad gledamo kardiovaskularni sustav, već sam spomenula da imaju tri puta veću šansu za odboljevanje od različitih srčanih bolesti. Također tu je u velike uključena hipertenzija i imaju povećanu rezinu upale koja može oštetiti te arterije i onda ona, onda ona zapravo vodi u te različite srčane bolesti i vo, može voditi do moždanog udara. Kada gledamo imunološki sustav, imaju povećan, rez, povećan rizik od infekcije, od pojave autoimunih bolesti, a u endokrinom sustavu u velike utječu, utječu na rast i razvoj te pojavu pretilosti. A pretilost je danas e, izuzetno bitan e, problem u cijelom svijetu i pretilost zapravo može voditi u sve ove ostale bolesti koje sam do sada navela. Kako zapravo ovu studiju možemo primijeniti u poboljšanju kvalitete života ugroženih pojetinaca? Mi bi zapravo spričavanje mesa e, mogli poboljšati zdravlje tijekom čitavog života, tako da unaprijedimo blagostanje i produktivnost e, te, tog ugroženog pojedinca. Razni sustavi, kao što su recimo zdravstveni, socijalni, pravni i obrazovni, bi vjerojatno imali bolje rezultate ako bi se iso ispriječili na vrijeme. Upravo zapravo ova studija može biti smjernica za buduće planiranje i razvoj intervencija koje bi za cilj imale ispričavanje nasilja. Ovi rezultati su od ključnog značaja za sustav socijalne zaštite jer mogu doprinjeti o napriđenju alata i procedura za procjenu rizika, te također mogu oblikovati službe koje se ciljano bave obiteljima pod izuzetno visokim rizikom. Voilà. Voilà, vam.